ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நாலு ஈஸியான எக் ரெசிபீஸ் குழந்தைகளுக்காக பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தி அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் ரெசிபி எக் ஸ்டஃப் இட்லி இது பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போது ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அது சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய்ண்ணை ஊற்றிக்கலாம் இது என்ன கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயத்தை லேசாக வதக்கி விட்டுருங்க அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின கேரட் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் வேறு எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே நான் இங்கே ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டையை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் அடி பிடிக்காத மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொடி பொடியாக இருக்க மாதிரி கிளறி விட்டுருங்க அப்போ தான் அது இட்லிக்குள்ளே கரெக்டாக நிற்கும் நம்மளோட எக் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ இட்லி பிளேட்டில் நான் லேசாக எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு மாவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாவை நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி லேசாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க இது தேய்ச்சதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்மளோட எக் ஸ்டஃபிங் எடுத்து இது மேலே வச்சிடலாம் கரெக்டாக அந்த இட்லிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லா தட்லேயும் வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே திரும்பவும் இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாவை லேசாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுடலாம் இந்த முட்டை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இப்போ இதை ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் நம்மளோட எக் ஸ்டஃப் இட்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது கொஞ்சம் லேசாக வார்மாக இருக்கும்போதே குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெஜிடபிள் அண்ட் எக் ஆம்லெட் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க இந்த முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா முட்டையை அடிச்சு விட்டுறணும் அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ண கேரட் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு டீ டேபிள் ஸ்பூன் பீன்ஸ் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை பட்டாணி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க காய்கறி சாப்பிட்ற அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் கிடச்சிரும் இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஆம்லேட்டை போட்டுடலாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இப்போது இந்த காய்கறியெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சமாக இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி குக் ஆகி வரும்போது நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வெஜிடபிள் எக் ஆம்லெட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டு குட்டிஸ் இதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எக் மஃபின் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதை வந்து இன்றைக்கி மைக்ரோவேவில் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபுல்லாக இடத்துலையும் படுற மாதிரி தடவி விட்டுருங்க 
இப்போ இந்த பவுல்ல ஒரு முட்டையை உடைச்சு ஊத்திக்கலாம் இத நல்லா ஒரு ஃபோர்க்கோ இல்ல ஒரு விஸ்கோ வச்சு பீட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமா பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைகளோட எல்லா ரெசிபீஸ்லயும் பெப்பர் பவுடர் சேர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது இதுக்கப்புறமா நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி சேர்க்கிறேன் இதுல கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீரை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கீரை இருக்கோ அந்த கீரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை மைக்ரோவேவ் ஹைல ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்கலாம் இது ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம் பாருங்க நம்மளோட எக் மாஃபின் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இதை பிரேக்ஃபாஸ்டாகவும் கொடுக்கலாம் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க வா சூப்பராக இருக்கல்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முட்டை பணியாரம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எப்பயுமே குழந்தைங்களுக்கு இட்லி தோசை கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமாக பண்ணி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த முட்டையை நல்லா கை வச்சு பீட் பண்ணிக்கோங்க இது பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் இங்கே அரை கப் இட்லி மாவு எடுத்துருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த முட்டையோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் நல்லா கெட்டியான மாவு சேர்த்துட்டு இந்த மாவையும் முட்டையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி பீட் பண்ணால் தான் நல்லா ஃப்ளஃபியாக எப்பாருங்க எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்குன்னு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே மாவில் உப்பு இருக்கும் நீங்கள் உப்பு வேணாம்னா டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயமும் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட நீங்கள் துருவன கேரட் இல்லை வேறு ஏதாவது காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் இங்கே பணியாரக்கல் அடுப்பில் வச்சு சூடாகிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இது சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு எடுத்து எல்லா இதுலேயும் ஊற்றிடலாம் இது நல்லா பொங்கி வரும் அதனால் அந்த குளிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊற்றிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரேஸ் ஆகி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேகட்டும் இப்போ ஒரு சைட் சூப்பராக வெந்துருச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு சைட் நம்ம திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் நல்லா வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கு எல்லா பணியாரத்தையும் திருப்பி போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இதே மாதிரி வேக வைக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சா போதும் ஏன்னா இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் பணியாரம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே செம சாஃப்டாக இருக்குது